अभी तक हमने प्रिज्म के केस में लाइट का डिस्पर्जन देखा और ये देखा कि कैसे सेवन डिफरेंट कलर्स मिलते हैं वेल well, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो स्काई में भी हमको कभी कभी यही सेवन डिफरेंट कलर्स सेम सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं और उसको हम बोलते हैं रेनबो वेल well, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि जब प्रिज्म के थ्रू हमको सेवन डिफरेंट कलर्स मिलते हैं तो हो सकता है कि सेम ही कंसेप्ट रेनबो के फॉर्मेशन में भी यूटिलाइज होता हो हो सकता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही होता होगा लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है तो हमको रेनबो हमेशा क्यों नहीं दिखता किसी किसी पर्टिकुलर डेज में ही क्यों दिखता है और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो रेनी सीजन में मोस्टली होता है बारिश के बाद तो इससे उन्होंने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि जब बारिश होती होगी तो एनवायरमेंट में कुछ वाटर ड्रॉपलेट रह जाते होंगे तो उसके बाद उन्होंने स्टडी किया कि रेनबो कैसे बनता है किस तरीके से बनता है तो अब हम उसी को स्टडी करते हैं एक स्मॉल ड्रॉपलेट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है और अब बारिश के बाद जब सनलाइट इस वाटर ड्रॉपलेट में फॉल होगी तो क्या होगा वेल well, जब वो इस सर्फिस में फॉल होगी तो वो रिफ्रैक्ट होने वाली है और रिफ्रैक्ट होके क्या होगा वॉयलेट इंडिगो ब्लू और सो ऑन टिल रेड तक वो सेवन डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट सर्फिस और उसके बाद क्या हुआ जब ये सेकेंड सर्फिस में हिट हो रहा है तो आपको तो लगा होगा कि ये सेवन यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद ये बाहर चला जाना चाहिए लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ जबकि ये रिफ्लेक्ट हो गया इंटरनली और वापस वाटर ड्रॉपलेट में ही सारे लाइट आ गए तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को जिसमें अगर लाइट रेस एक सरफेस को एक पर्टिकुलर एंगल एंगल से ज्यादा एंगल में इंसिडेंट होती है तो लाइट रेस रिफ्लेक्ट ना होके दोबारा रिफ्लेक्ट होते हैं और इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रेनबो के केस में यही हो रहा है कि सेकंड सरफेस से लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और वापस इस सर्फेस को हिट कर रहा है अब इस वाले सर्फेस में दोबारा अगर आप देखें कि ये एक नॉर्मल है तो जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और रेड जो है वो भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और अगर आप यहाँ पे खड़े हो ग्राउंड पे तो आपको यही कलर जो है वो स्काई में दिखते हैं इसी ऑर्डर में वॉयलेट इंडिगो ब्लू एंड देन टिल रेड और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे हमने एक नई चीज पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो फॉर्म होता है तो उसके पीछे क्या क्या आई मीन क्या क्या चीजें यूज होती है तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट सर्फेस में डिस्पर्शन होता है सेकेंड सर्फेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर दोबारा ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं और हमको सेवन कलर्स मिलते हैं वेल well, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसका यूज सिर्फ रेनबो फॉर्मेशन में नहीं होता जबकि बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंट यूजेस हैं जैसे कि अगर आपने कभी डायमंड देखा हो तो आप सबको डायमंड सुनते से लगता है कि हाँ समथिंग दैट इज वेरी स्पार्कली एंड बहुत शाइन कर रहा है तो डायमंड के अंदर जो शाइन या फिर स्पार्क होता है उसका मेन रीजन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली डायमंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेस होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स होते हैं तो जब लाइट उसके अंदर फॉल होता है तो वो बाहर एयर में नहीं निकलता जबकि बहुत सारे अंदर ही सर्फेस पर रिफ्लेक्ट होता रहता है और इसीलिए हमें वो शाइनी या फिर शिमर करता हुआ दिखता है और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली क्या होता है एक प्लास्टिक का ट्यूब या ग्लास ट्यूब होता है जिसको हम यूजुअली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो है एक बार ऑप्टिकल फाइबर के अंदर गई तो वो बस अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी और फिर एंड में वो बाहर आएगी और फिर हमको बाहर में जो है सिग्नल या फिर लाइट दिखाई देती है तो इस क्लास में हमने क्या क्या देखा कि लाइट जो है वो कैसे डिस्पर्स होती है किस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसके बाद हमने देखा कि हम डिफरेंट कलर से कैसे वाइट लाइट बना सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के थ्रू और उसके बाद हमने देखा कि रेनबो क्यों बनता है और क्यों किसी पर्टिकुलर डेज में ही रेनबो दिखाई देता है और हमने ये भी देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूजेस है और इसके बारे में आप डिटेल में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें